Låt oss studera följande nät med tre resistorer och två spänningskällor. Vi antar att nätet är känt, så våra obekanta är tre strömmar. I1, I2 och I3. Vi kan nu ställa upp kretsekvationer och kan tillämpa Kirchhoffs spänningslag som säger att Summan av alla spänningar när man går runt i en slinga ska vara lika med noll. Så U1 minus R1 I1. När det går ström genom R1 så får vi ett spänningsfall över R1. U1 minus R1 I1 minus R3. I3 ska vara lika med 0. Då har vi gått runt i slingan och vi återkommer till samma potential. U2 minus R2 I2 minus R3 I3 erhålls på motsvarande sätt för den slingan. Nu har vi två ekvationer men vi har tre obekanta strömmar så det saknas en ekvation. Och den ekvation som saknas det är Kirchhoffs strömlag som ger att summan av alla strömmar som flyter till en knutpunkt är lika med summan av strömmar som flyter från knutpunkten. Så strömmen I3 är lika med strömmen I1 plus strömmen I2. Här har vi nu tre ekvationer och tre obekanta så att vi kan lösa ekvationssystemet. Vi ska nu göra samma kretsberäkning fast den med nodanalys. Nodanalys betyder att vi ansätter obekanta potentialer i noderna. Noder är hopkopplingspunkter i nätet. Vi börjar med att ansätta Potentialen 0 volt i en nod så att vi har en referens. Nod, den är alltså då känd. Sedan sätter vi in potentialen V i den andra noden. I det här nätet har vi nu tre strömmar I1 som är spänningen över R1, alltså spänning på den sidan U1 minus spänning på den sidan V. U1 minus V genom R1. På samma sätt är I2 lika med U2 minus V genom R2. Och I3 är spänningen över R3 V minus 0. Studerat med R3. Man tillämpar sedan Kirchhoffs strömlag, det vill säga strömmen I3 som går ut från noden V är lika med strömmar, summan av strömmar som går in till noden, alltså I1 plus I2. Och om vi uttrycker det här i den obekanta potentialen V så blir det V minus 0 genom R3 är lika med U1 minus V genom R1 plus U2 minus V genom R2. Det vill säga att vi har uttryckt hela nätet i en enda ekvation med en obekant. Och känner vi U1, U2, R1, R3 och R2 så kan vi beräkna V. Och känner vi sedan V så kan vi beräkna strömmarna 